హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్మ్ హోల్ని పర్ఫెక్ట్గా ఏ విధంగా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు ముందుగా బ్యాక్ పార్ట్తో తీసుకోవాలి లూజ్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఏ విధంగా లూజ్ తీసుకోవచ్చు లేదా మన బ్లౌజ్ పైనుంచి స్టిచ్చింగ్ వర్క్ కూడా ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రెండు ఖర్చు బాగాలి మధ్య ఫోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా బ్యాక్ పార్ట్తో ఈ విధంగా మనం క్రాస్గా తీసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా కింద ముందు బ్లౌజ్ లూజ్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఈ బార్డర్ దగ్గర నుంచి మన బ్లౌజ్ పొడవు ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఇప్పుడు పొడవు భాగానికి చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు లూజ్ తీసుకోవాలి బ్లౌజ్ లూజ్ ఇప్పుడు ఈ బార్డర్ దగ్గర నుంచి కరెక్ట్గా బ్లౌజ్ పొడవు ఎంత అవుతుందో చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మెడ భాగానికి లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ పొడవ భాగాన్ని ఖర్చు భాగం ఎంత అయితే పొడవు ఉందో పొడవ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మనకు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు లూజ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి చంగ భాగానికి తీసుకోవాలి మనకి లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను మన లూజ్ని బట్టి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇదిగా ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్కి ఏ విధంగా అయితే వన్ ఇంచ్ డాట్స్ కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీస్తాము ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా అదేవిధంగా తీసుకోవాలి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీస్తున్నాను మార్కింగ్కి డాట్స్ కోసం ఇప్పుడు మనకి షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కింద చంక భాగానికి మార్క్ చేసుకోవాలి కింద భాగానికి మనకి ఇది ఖర్చు భాగం కోసం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ కోసం సెకండ్ మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు లూజ్ తీసుకోవాలి చంక భాగానికి మనకి స్టిచ్చింగ్ లూజ్ ఎంత అవుతుందో ఖర్చు భాగంతో అది మార్కింగ్ దగ్గర స్ట్రైట్ తీసుకోవాలి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అవుతుందో మనం మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా బ్లౌజ్ ఆదితో కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు మెడ భాగం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మెడ భాగానికి ఎప్పుడు కూడా ఉసిరి భాగంతోనే తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్కి కొంచెం పైకి మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా మనం మోడల్ తీసుకోవచ్చు లేదా రౌండ్ చేసుకోవచ్చు లేదా స్క్వేర్ అయినా తీసుకోవచ్చు నేను రౌండ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా కొంచెం లోతు బాగానే లోపలికి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకు సరిపోతుంది లేదా ఒకసారి చూసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా మనకి ఈ విధంగా కొంచెం మిగిలినట్లయితే కొంచెం కిందకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనం కొంచెం కిందకి కటింగ్ కోసం కిందకి మార్క్ చేస్తున్నాను స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి కూడా కిందకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మధ్యలో డాట్ కోసం కింద ఖర్చు భాగం కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కిందకి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు లోతు భాగం చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మన షోల్డర్ మధ్య భాగం దగ్గర నుంచి కింద డాట్కి ఎంతైతే పొడవు ఉందో మనం సాగకుండా చూసుకోవాలి ఈ విధంగా మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి కిందకి ఇది ఎంత అవుతుందో అంతవరకు కూడా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి లోతు భాగం కోసం ఇప్పుడు మనకి సన్నగా ఉండేవాళ్ళకి పైన నుంచి సరిపోతుంది కొంచెం బాగా లావు ఉండేవాళ్ళు చెస్ట్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు కొంచెం కింద నుంచి తీసుకోవాలి లోతు భాగాన్ని ఇప్పుడు మనం ఇదే విధంగా మనం లోతు భాగం కొంచెం పైకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకు షేప్ బట్టి పైకి లోతు భాగం ఈ విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి మన పైన కూడా ఈ విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి ఫోర్త్ డాట్ వేసుకునేవాళ్ళు మనం స్ట్రైట్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా లోతు భాగాన్ని తీసుకోకూడదు నేను మార్కింగ్ పైనుంచి కటింగ్ చేస్తున్నాను డాట్ వేయట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు చంగ భాగానికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లోతు తీసుకోవాలి మనం ఈ విధంగా ఇప్పుడు పైనుంచి స్ట్రైట్ తీసుకొని కర్నర్కి వచ్చేసరికి రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా
ఇంకొకసారి సరిపోతుంది లేదా ఒకసారి చూసుకోవాలి మెజర్మెంట్ని స్టిచింగ్ పాయింట్ నుంచి ఈ విధంగా చూసుకోవాలి మనకు ఫ్రంట్ పార్ట్ డాట్ డాట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు సరిపోతుంది ఎక్స్ట్రా బాగు ఇప్పుడు మన చుట్టూ కూడా మన మార్కింగ్ చుట్టూ కట్ చేసుకోవచ్చు మన కత్తిని మన చుట్టూ కూడా కటింగ్ చేసుకోవాలి క్లాత్ జరుపుకుండా ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్కి లోత్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు లోత్ భాగాన్ని ముందుగా చంక భాగం దగ్గర హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి సన్నగా తీసుకొని లోత్ భాగాన్ని ఈ కార్నర్లో హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మార్క్ చేసుకొని పైకి వెళ్ళేసరికి కూడా మనం సన్నగా తీసుకున్నట్లయితే మనకి చంక భాగం పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఈ విధంగా తీయకపోయినట్లయితే మనకి చంక భాగంలో ముడతలు వస్తాయి ఉంటాయి అవి రాకుండా ఉంటాయి లేదంటే ఈ విధంగా మనం లోతు భాగాన్ని తీసుకోవాలి సన్నగా ఇప్పుడు మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు డాట్స్ వేయడం చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మధ్య భాగానికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మనకి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు భాగానికి వదులుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ సైడ్ నుంచి కొంచెం పైకి మార్కింగ్ చేస్తున్నాను కొంచెం క్రాస్గా ఇప్పుడు మన డాట్ పొడవ ఎంత అవుతుందో చూసుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగానికి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదిలిపెట్టుకొని మనకి డాట్ పొడవ ఎంత అవుతుందో కరెక్ట్గా ఉంది సరిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మార్క్ చేస్తున్నాను మనం ఈ విధంగా పొడవ ఎక్కువ వేసుకోకుండా కరెక్ట్గా సమానంగా వేసుకోవాలి పొడవ ఎక్కువ అయినట్లయితే షేప్ పట్టి పక్కపోతుంది చూసుకొని మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షేప్ దగ్గర నుంచి డాట్ చూపిస్తున్నానండి ఓపెన్ సైడ్ నుంచి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనకు డాట్ ఎక్కడి నుంచి అవుతుందో అక్కడికి మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డాట్ లూజ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు డాట్ పొడవ చూసుకోవాలి మనకి ఎంత అవుతుందో అక్కడికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు రెండింటి మధ్యకి ఎంత అయితే గ్యాప్ ఉందో మూడో దానికి కూడా అంతే గ్యాప్ ఉంచుకొని మనం మూడో దానికి డాట్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా టూ సైడ్స్ కూడా ఇదే విధంగా మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనం రెండు వైపులో మనం మార్కింగ్ చే చేసుకోలేకపోయినట్లయితే రెండు దగ్గర కూడా మన మధ్య భాగంలో కొంచెం కట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఓపెన్ సైడ్ కూడా మధ్య భాగంలో కొంచెం ఈ విధంగా కట్ పెట్టుకోవాలి మన మార్కింగ్ చెరిగిపోయినప్పటికీ కూడా మనకి ఈ కటింగ్ వల్ల మనకి తెలిసి మనం ఈజీగా కట్ చేసుకొని కుట్టి కుట్టుకోవడానికి వీలవుతుంది ఇప్పుడు మన షేప్ అడ్డీకి ఉక్సి భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మనకి క్లాత్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే రెండు రెండు చొప్పును తీసుకోవచ్చు ఒక్కొక్క దానికి కూడా తక్కువ ఉన్నట్లయితే ఒక్కొక్కటి తీసుకొని వెనక భాగానికి వేరే కలర్ని టచ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను రెండు వైపులా రెండు కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా ఖర్చు భాగానికి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకోవాలి కింద కూడా ఖర్చు భాగానికి వదులుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ సైడ్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి అంటే పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే సరిపోతుంది మనకు లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి మనకి బ్లౌజ్ బాగా పొడవు బ్లౌజ్ అయినట్లయితే ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి నడుం భాగం అయిపోయితే టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి రెండో ఈక్వల్గా అయితే ఉండవు చూసుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పైన మార్కింగ్ నుంచి లోతు భాగం తీసుకుంటూ నడుం భాగాన్ని కలుపుకోవాలి విధంగా
ఇవి మనకి రెండు కాబట్టి మజ్జిగ కటింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ ముక్కలు రెండు తీసుకోవాలి అవి కూడా స్ట్రైట్గా ఉండే ముక్కలు తీసుకోవాలి ముక్సుల భాగానికి ఒకటి తాళ్ళ భాగానికి ఒకటి రెండు తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇవి మెడ భాగానికి మనకి క్రాస్ కటింగ్ కాబట్టి మనం క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి మెడ భాగానికి ఒక వన్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది మనం క్రాస్గా జాయింట్ చేసుకొని ఒక సైడ్ అంచు కొట్టుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి